pessoal com subscribe, com like, com comment, não com share. Mambo zenu, wow. Na fry tena kuwaona na mimi pia na sisi mmefurahi kuniona eh. Asanteni kwa kuendelea kunipa support kwenye kipindi changu kizuri. Nisingeweza kungara nilivongera. Asante baby. <laughs> ah, nakupaisha tu. So hivyo lakini asante. <laughs> asante nyinyi pia. Karibuni sana. Mimi naitwa Bai Mama. Instagram Leonia Mama. Facebook Leonia Mama WhatsApp app namba iko hapo chini inapita karibuni sana tena sana wadada mbo habari na usalimu kwa herufi kubwa hello mkapo eh karibuni sana leo nataka tuongelee uh, kwa sababu zinazopelekea wanawake wengi kujiuza wanawake wengi kupanga mistari barabarani kusubiri yani kujifanya ni biashara kujiuza tuseme wanawake wengi kuingia kwenye ukaba kwa lugha nyepesi kwa sababu sababu kubwa hasa inayosababisha wanawake waingie huko ni necha ya mtu kwamba mtu mwenyewe yuko hivyo si kwa sababu labda ya, ya umaskini kuna watu wanajiuza kwa wako vizuri wamesoma wengine wamefika chuo wana ma certificate wana ma diploma wana ma degree phd lakini namkuta mtu yuko barabarani na anafanya hiyo biashara naelewa lakini sababu ya pili ni uvivu wanawake wengi hasa niongelee sasa hao wa kawaida huku kwetu ni uvivu unaelewa kwa sababu utakuta wanawake sisi tunataka kuishi maisha mazuri sana lakini hatutaki kufanya kazi ili tutengeneze maisha yetu mazuri mwisho wa siku tunataka tu tupewe tunataka so, tupate tupite shortcut shortcut ndo tunakimbilia kwamba njia rahisi ni kwenda kujiuza tu kwani kujiuza ni nini sina mkazangu asubuhi shoga eh naoga sijui nalala ikifika saa kumi naoga naenda kibo ndo zamani kibo ilivuma sana kwa hiyo kazi ya kusema watu wanaenda pale wanajiuza hasa huku Kuna kuna maeneo mengi sasa kinaandaje yote ambaye anafanyaga hiyo kazi watu wakwenda kujiuza unaelewa lakini sababu kubwa ni necha ya pili ovivu ya tatu ni makundi unaelewa kwamba sisi wanawake mfano tumetoka huko shamba tukija hapa mjini leo mimi baby mama watu wananiona hivi eh na ng'ea anapendeza nikienda kijijini kila mtu anataka kuja mjini hawajui mjini inafanya kazi gani ndipo mtu anapomchukua mtu kijijini ukimleta hapa anamwambia hai unavaa nguo fupi tunaenda kazini ukiitwa na mwanaume amna kukataa lazima uende nayo kalale naye kata zingine ni makundi anayemzunguka makundi aliyokuwa naye makundi ambayo yanamshawishi vipi ndio kutoka hivi hata wanafunzi wa form 1 form 2 form 3 wameacha shule wamekimbilia kufanya hii biashara wenyewe wanaona kama ni biashara nzuri biashara ya fasheni lakini hawajui biashara ina matokeo mengi mabaya mengi mno sasa kabla sijakwambia matokeo ya hii biashara ambayo inafanyika ni kwambie hivi kuna kisa kimoja hivi ni kwa DCA kilitokea kitokea maeneo ya ya ya, ya sarasara huko unaelewa alikuwa dada mmoja ni mzuri tena sana sana siku moja akaniita mimi hapa ndo mgeni mgeni mshamba mshamba mtoka zangu huko njombe akaniambia ndugu wangu unafanya kazi gani nikamwambia mimi sina kazi sababu mimi sipendi ku kumweka mtu kile kitu changu unachokifanya kama mimi sina kazi akaniambia kama una kazi usije hata siku moja mtu akakushawishi kuja kufanya kazi akwenda kujiuza nikamuuliza ni kwa nini unasema hivyo yani nataka nijue ni sababu gani ananiambia hivyo alafu ni binti kwa nini ananiasa sana hivyo akaniambia ukikosa kafanya hata kazi ya kusaidia mantiria ukikosa kafanya hata kazi ya kwenda hata kusaidia kujenga hata kuchanganya zege kafanye hata kazi za viwanda kafanye lakini hata siku moja usije ukaenda kufanya kazi ya kujiuza nilishangaa ni wanawake wachache sana ambao wanaongea hivyo vitu nikawa namuuliza ni kwa nini nasema hivyo akaniambia unaniona mimi hapa mm hapa nilipo nimeasilika alafu nilimkuta na katoto kadogo kale katoto kako peku akajava enda za vitu akajavaa nikamwambia umeasilika mbona ni mzuri tu yani kwa muonekano wake na muona bado ana afya kwa hivyo niambia ameasilika nikao simuelewe umeasilika kisokolojia umeasilika vipi akaniambia nina virusi vya ukimwi nikakaa chini ili mimi tena mwandishi wa ubuyu nipate ubuyu eh hili kuaje ndo akaanza kunihadisia alitoka Mwanza umeelewa katoka Mwanza rafiki yake akawa anamwambia anafanya kazi airport 
Kwa hiyo kule Mwanza wazazi wa yule rafiki yake wanajua mtoto wao anafanya kazi airport. Kwa hiyo dada akamuomba yule rafiki yake kwamba kama uko mjini kuna kazi basi na mimi naomba nije. Rafiki yake akamwambia kazi zipo airport pale kuna barua na andiko napeleka. Kwa hiyo akamtumia nauli aje. Hebu mtumia nauli aje sikia kwanza wakalala. Sikia pili wakalala. Sikia tatu akaenda kumtafutia vinguo vifupi vifupi akamnunia mawigi akamtafutia viatu simple hizo laba na kumwambia viatu laba hizo viatu vingine vilefu virefu akamwambia kesho jioni tutaanza kwenda kazini hata dakika na furaha kwamba amenikubalia ombi langu la kufanya kazi hiyo dakika amesoma mpaka form 4 akasema yeye amekukubalia kwa hiyo kesho tunaanza kwenda kazini akasema sawa nashukuru wakalala asubuhi ameamka akamwambia kazini tunaenda saa ngapi akamwambia tunaanza kwenda kwenye majila ya saa 8 akamwambia sawa ilifika saa 8 wakaoga yule rafiki yake akamtinda nyusi yani niko na hisia akatindwa nyusi tayari akaponyoshwa nguo yake akavaa akaambia kujaribu nguo kwa dada akawa anajaribu zuda ni mrefu afa na mashepo mpaka sasa hivi ameyaiko kwenye ile ugonjwa lakini shepu yake inaonekana anakumbuka nikawa anajaribu nguo hii anambia yes hii yes vaa hii nikatafutiwa na viatu kwa sababu viatu virefu nilikuwa siju kutembelea kwa wakati huo akanunulia viatu vifupi vi, 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 sasa safari ya kwenda kazini ikaanza naelewa anakwambia wakaenda hoteli kule hoteli nilipofika akasema hapa ndo sehemu ambayo tunafanyaga kazi akamwambia sisi tunafanyia airport akamwambia we usiniambie mimi hapa ndo sehemu tunaifanyia tunaifanyia kazi wakaagiza wakaagiza soda naelewa zile za Fanta wakaagiza wao sio wili wakakaa pale kwa akawa anamfundisha hadi mikao ya kukaa kwamba unatakiwa ukae hivi mapaji yawe ne yanaonekana siji ufanye hivi kwa akawa anamfundisha kwa hiyo dada ni mshamba kwa kabidi akae pale kwa sababu dada ni mzuri mteja akaja naelewa na kwamba si kwanza mwanaume alinifuata akamfuata akamwambia nakupenda wewe mimi nikawa nakataa kwa sababu ana ushamba ule wa kijijini kwa hiyo dada akawa nakata mimi hapana mimi nje kufanya kazi kwa dada akamwambia hii ndo kazi mimi sifanye kazi ya airport sifanye kazi ya nini tunafanya kazi ya kujiuza kwa hiyo ndo kazi kwa hiyo utaenda na huyu mtu kaka nilipe uondoke naye kwa hiyo rafiki yake analipwa hela yeye ndo anaondoka na yule mwanaume anakumbuka kwa siku kwanza nilisikia kulia yani nilikuwa bado nina binti wangu kwa hiyo nilipoenda kule binti nikakupoteza kwa hiyo nilisikia kulia nilisikia kama nimefanya dhambi kubwa lakini ndio hivyo maisha nikirudi nanipa 10000 hela nyingine nabaki na yeye maana nalipa chumba na nyingine tunakula na nanunulia na nguo kwa mimi napewa 10000 tu ndio walivyoniambia huyo dada basi kawa hivyo mazoea mwisho siku naye akazoea akaanza kuwa mwalimu sasa sana yeye anaenda ma club anakunywa pombe anakuambia wameingia makasino mengi tu hapa da kwa hiyo anakuambia kule kasino hawatuza zingine watumiaji kinga wanasema club zingine ukienda mnamaliza hata kwenye kochi unakuta tu umekaa hivi wana jona kama umekaa kumbe umekalia ume, ume kitu pale mambo yanaenda utumii kinga unaona sasa anakuambia nikawa nimeenda hivyo sasa nikawa baadaye sasa nikielewa sikumbuki kinga akawa sasa ni kama vile amezoea unaelewa eh amezoea ile kazi kwa asipofanya anakuambia kama siku nisipopata kichwa nasikia kuumia yani nasikia kuumwa kabisa kwa hiyo ni kitu ambacho kikao kimeingia kwenye damu akapataga mwanaume naelewa mwanaume akamwambia nataka ni kuoe acha hii kazi acha kabisa hii kazi ni kuoe akaenda akamuelewa mwanaume akaenda akamuoa akamtolea mali kwa mwanza akamleta da sasa kumbuka dada alikuwa anajiuza kwenye makasino wapi 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 yumpo anazijua viwanja vyote anakuambia asubuhi akiamka anamdai mwanaume bia sasa mwanaume kwa sababu anampenda akawa anamnulea bia anamletea baadaye akamwambia aje kwamba bia za ndani mimi waga sizielewi sio nzuri kwa hiyo ni bora waga nanipeleka kule kule kwenye maeneo yangu ya klabu na wapi ili niweze kwenda kunywa mwanaume akamwambia wewe tarisha kuwa mke wa mtu kwa hiyo uruhusi kutoka kwenda kwenye makasino wala kwenye nini akasema hapana mimi bia za hapa ndani sijazoea kwa hiyo akawa anaishi hivyo wanashindana kwenye kushindana kwao mwanaume akamwa mwache melewa akamwambia basi naenda kwa wakati akarudi kule kwenye umalaya wake sasa akarudi kwa kasi nyingine kwa hiyo akawa achagui kijana mzee yoyote yoyote twende akapata mimba aliyempa mimba mjui naelewa alafu anakaa kwa rafiki yake rafiki yake amefanya mara muda wote hajapata mimba kwa hiyo hapo unajua utofauti wa mwalimu na mwanafunzi hapo kwamba mwanzake anajiuza lakini hajawahi kupata mimba hajawahi kupata ukimwi yupo hadi leo hana ukimwi yeye ambaye amekuja tu amejaribu akapata mimba 
akapata na virusi. Sasa wakati amepata ile mimba, akafanya njia zote ya kuitoa ile mimba ikashindikana. Unaona? Lakini akamwambia mimi tena uwezo kukaa hapa na wewe sina. Yule ndio alikuwa anajiuza pesa zake nyingi kwa anatumia kuzikunua nguo, viatu, nywele, kwa hiyo alikuwa hawezi kutunza pesa. Kwa hiyo akajikuta mpaka siku rafiki anamfukuza ana laki moja. Yuko chumba cha giza sara pale kapanga chumba cha giza. Anakaa pale. Mtoto yule sasa hivi amekuwa mtoto wa kusaidiwa kwa sababu kwa ajili ya ule ugonjwa na vitu vingine amekuwa mtoto wa kusaidiwa. Kwa hiyo kabila ndio kwa rafiki yake akaanza maisha yake, amejifungua mwenyewe hana msaada wowote hakuna hata mwanamume mmoja ambaye anampigia hata simu kila anayempigia anakata kila anayefanya hivi anakata kwa hiyo amejikuta amepata virusi amezaa mtoto ambaye amekosa huduma za, za baba alafu kitu kingine mama ni mgonjwa kwa hiyo aliambia mtoto amenyoshe mwisho miezi sita ampe maziwa maziwa yamekuwa ishu wapendwa anaishi mtoto yule anaishi kwa shida kwa sababu hata hiyo hela kusema ataenda kununua maziwa hana kwa hiyo mpaka aende kwa huyu raba akuta mtoto wake anakologewa uji na yeye ndo apewe aende huku ukiona mwenyewe umeguswa utamchotea mchele utampa ndo anaenda kupika kwa hiyo hii hayo ni matokeo mabaya ya kukimbilia mjini unaelewa kumwamini rafiki kwamba anaweza akaja ku, kwamba akatafutie kazi au kitu kingine ambacho nilikuwa na maanisha ni kwamba ninaposema watu makundi ndo kama hayo kwamba yule dada rafiki yake ndo alimwaribu maana kama si rafiki yake asingearibikiwa hivyo kwa hiyo zingine watu wanajiuza kwa sababu ya makundi yana walazimu wafanye hivyo si kwamba wao wanalazimika kufanya hivyo na wengine ndio hivyo wanajiuza kwa sababu ni nature iko kwenye damu yake kwamba asipojiuza anaona kama kuna kitu kapungukiwa yani si kwamba wanawake wote wanaojiuza wanataka pesa wengine wanafanya kama vile ni kwamba ndio iko ndani ya damu yake hawezi kuiacha mwingine lakini waliokuwa wengi wanajiuza kwa sababu ya pesa wengi yani ni sababu hii kauli sitaki kuiacha kwamba hizi mtu anaamua tu kwenda tuka babani pale kujiuza hapana hamna anaona ndio njia rahisi kufanikiwa kimaisha wengi sana na kitu kingine wa hali ya huku chini kwetu huku achana na tunasema wanaojiuza wasomi hawa wana shida sana hawa wasa zingine kweli ni nature lakini hawa sasa ni tamaa uvivu na hayo makundi na kutaka njia za shortcut za maisha unaelewa kwamba sitaki kuumiza akili yangu sana na ile kusimuliana story kwamba ah ukienda huko kuna hela ukila vichwa vyako vitatu una laki moja vichwa vyako vinne una laki ngapi lakini kuna siku tena niliendaga kibo. Klabu iko pale kibo niliendaga. Sasa kwa huko nje huko ndo dada wako pale wanafanya hiyo kazi. Kwa hata wewe tu mwenyewe ambaye ujiuzi ukipita utasikia dada shingapi na wanaume wenyewe mshana. Sasa niuliza mimi tena. Wameniona ni malaya. Kwa hiyo ndio kwa zingine hiki kitu kimekwaza na kwa wanaume wenyewe nasababisha. Mfano mimi nimeamka sina hela na pia sehemu tena unatoka shingapi. Sinabidi ukubali tu, eh? Kwa hiyo zingine wa dada kujiuza si vizuri sana, yani haipendezi kwa sababu kuna malazi mengi, kuna mimba zisizotarajiwa, lakini hela za kujiuza ni wachache sana ambazo wanafanyia maendeleo. Wengi zinaishia kwenye ufuksa, 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 alafu mwisho siku tunazeeka vibaya. Unaelewa? Unazeeka bila kujua utazikwa wapi, kuna hata kwenda kumalizia uzee wako. Kwa hiyo kutulia kwa mtoto kike ni kuzuri. Si kwamba kuolewa Mungu alikuleta tu, alikuleta kwa sababu tu watu watunzane. Lakini kama wewe utakuwa na ucheza cheza tu ujielewi, sijui itakuwaje. Asanteni kwa kunisikiliza. Na wapenda sana. Bye. Hello. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Thank you.